നമസ്കാരം സയൻസ് ചാറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഒക്ടോബർ രണ്ടു മുതൽ ഒരാഴ്ച കാലം ഇന്ത്യയിൽ വന്യജീവി വാരമായി ആഘോഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണത്തെ സയൻസ് ചാറ്റും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ആകാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത്തിരി കുഞ്ഞ് ബാക്ടീരിയ മുതൽ വമ്പൻ നീല തിമിംഗലങ്ങൾ വരെ എത്ര എത്ര ജീവജാലങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് ഇവിടെ ഓരോ ജീവിക്കുമുണ്ട് അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യം എന്നാൽ ഓരോ വർഷവും ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവികളുടെ എണ്ണം നമ്മെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഭൂമി ഇപ്പോൾ ആറാം കൂട്ടവംശനാശത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിവിധ പഠനങ്ങൾ അപായമണി മുഴക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു കാലത്ത് ഭൂമി അടക്കി വാണിരുന്ന ദിനോസറുകൾക്കും മാമത്തുകൾക്കുമൊക്കെ വംശനാശം സംഭവിച്ചതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ജീവികളുടെ വംശനാശത്തിന് മനുഷ്യന്റെ വിവേചനരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അനിയന്ത്രിതമായ വേട്ടയാടൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അമിത ചൂഷണം ആഗോളതാപനം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നാശം ഇതൊക്കെ ജീവികളുടെ വംശനാശത്തിന് കാരണമാണ് വംശനാശത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു പേരാണ് ഡോഡോ പക്ഷിയുടേത് ആസ് ഡെഡ് ആസ് ഡോഡോ എന്നൊരു പ്രയോഗം തന്നെയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ മൗറീഷ്യസിലും അതുപോലെ റീ റീയൂണിയൻ റോഡ്രിഗസ് ദ്വീപുകളിലുമൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് വലിയ തോതിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഡോഡോ എന്നാൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ആ ദ്വീപിലേക്ക് എത്തിയതോടെ ഈ പാവം പക്ഷികളുടെ കഷ്ടകാലവും തുടങ്ങി മാംസത്തിന് വേണ്ടി ഈ പക്ഷികളെ പറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ പക്ഷികളെ മനുഷ്യൻ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കി ഒടുവിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ ഡോഡോ പക്ഷിയുടെ വംശം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി കുറ്റിയേറ്റു പോവുകയും ചെയ്തു ഈ ഡോഡോ പക്ഷിയുടെ വംശനാശത്തോടെ കാൽവേരിയ മേജർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പും പരിങ്ങലിലായി അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരതയുടെ ഫലമായി അതായത് മാംസത്തിന് വേണ്ടിയും തൂവലിന് വേണ്ടിയുമൊക്കെ വൻതോതിൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി വംശനാശം സംഭവിച്ച മറ്റൊരു പക്ഷിയാണ് സഞ്ചാരിപ്രാവ് അമേരിക്കയിൽ ഒരു കാലത്ത് സുലഭമായി കാണപ്പെട്ടിരുന്ന പക്ഷിയായിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ സിൻസിനാറ്റി മൃഗശാലയിൽ വെച്ച് അവസാനത്തെ സഞ്ചാരിപ്രാവും അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചതോടെ ആ പക്ഷിയുടെ വംശവും കുറ്റിയേറ്റുപോയി മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരതയുടെ ഫലമായി നിലച്ചുപോയ കിളിയൊച്ചകൾ വേറെയുമുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിൽ മാവോറി വംശജരുടെ വേട്ടയാടലിന്റെയും മുട്ട ശേഖരണത്തിന്റെയും ഫലമായി വംശനാശം സംഭവിച്ച പക്ഷിയാണ് മോവ അതുപോലെ മഡഗാസ്കർ ദ്വീപിൽ വൻതോതിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ആനപ്പക്ഷി അഥവാ എലിഫന്റ് ബേർഡ് എന്ന പക്ഷിക്കും അന്ത്യം കുറിച്ചത് വേട്ടയാടലും കാട്ടുനീയും വനനശീകരണവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക് ദ്വീപുകളിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ഗ്രേറ്റ് ഓക്ക് എന്ന പക്ഷിയും ഹാവായ് ദ്വീപിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ഓ ഓ എന്ന പക്ഷിയുമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായവയുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നു ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമായ ജീവികളുടെ എണ്ണവും വളരെ കൂടുതലാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു കാലത്ത് ധാരാളമായി കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ടാസ്മാനിയൻ ടൈഗർ വുൾഫ് അതുപോലെ ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ക്വാഗകൾ അതുപോലെ അറ്റ്ലസ് പർവ്വത നിരകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബ്രൗൺ അറ്റ്ലസ് കരടി ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ബാലി കടുവ ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തര മധ്യ സമതലങ്ങളിലും മൈസൂർ ഡക്കാൻ പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ചീറ്റ അതുപോലെ അരിസോണയിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന അരിസോണ ജാഗ്വർ ആഫ്രിക്കയിലെ ബാർബറി സിംഹം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ക്രിസ്മസ് ഐലൻഡിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ മക്ലിയറിന്റെ എലി എന്നിവയൊക്കെ ഇന്ന് ഈ ഭൂമുഖത്തില്ല അതുപോലെ ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഇരയായി വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവിയാണ് സുവർണ തവള കോസ്റ്ററിക്കയിലെ മേഘവനങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്ത് ധാരാളമായി കാണപ്പെട്ടിരുന്ന സുവർണ തവളയ്ക്ക് ചരമഗീതം രചിച്ചത് ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഗുരുതരമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് കരയിൽ മാത്രമല്ല ആഴക്കടലിലും ജീവികൾക്ക് രക്ഷമി രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണിന്ന് മത്സ്യങ്ങൾ മുതൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ നീല തിമിംഗലങ്ങൾ വരെ മനുഷ്യന്റെ വേട്ടയാടൽ ഭീഷണിയിലാണ് ബെറിൻ കടലിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന സ്റ്റെല്ലറിന്റെ കടൽ പശു അതുപോലെ കരീബിയൻ കടലിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന കരീബിയൻ മങ്സിൽ ചൈനയിലെ യാങ്സി നദിയിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ചൈനീസ് ഡോൾഫിൻ എന്നിവയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ വേട്ടയാടലിന്റെ ഫലമായി ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് എന്നേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ കടലിലെ മത്സ്യ സമ്പത്തും നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണിപ്പോൾ അനിയന്ത്രിതമായ മത്സ്യബന്ധനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും അതുപോലെ കടലിലെ മലിനീകരണവും കടൽ ജലത
ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വംശനാശ ഭീഷണി പേ നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ പട്ടികയാണ് റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ അഥവാ ചുവപ്പ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നറിയാമല്ലോ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആണ് റെഡ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നോ കടുവകൾ ധ്രുവക്കരടികൾ പസഫിക് വാൾറസ് മെഡല്ലനിക് പെൻഗിൻ ലതർ ബാക്ക് ടർട്ടിൽ മൗണ്ടൻ ഗൊറില്ല മൊണാർക്ക് ചിത്രശലഭം ജാവൻ കണ്ടാമൃഗം ഭീമൻ പാണ്ഡ എന്നിവയൊക്കെ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവയുടെ പട്ടികയിലാണ് റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഇരയായും ഒരുപാട് ജീവികൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വേരുറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നത് തികച്ചും ആശങ്കയുണർത്തുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നക്ഷത്ര ആമ വെള്ളിമൂങ്ങ ഇരുതലമൂരി എന്ന പാമ്പ് ഇവയൊക്കെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഐശ്വര്യം വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഏറെയാണ് അതുപോലെ കാണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പിന് ദിവ്യ ഔഷധ ശേഷിയുണ്ടെന്നും കരിങ്കുരങ്ങ് രസായനത്തിന് ഔഷധ ശേഷിയുണ്ടെന്നും ഒക്കെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഈ ജീവികളുടെ വംശനാശത്തിന് വൻതോതിൽ വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട് അനധികൃത വന്യജീവി വ്യാപാരം കൊഴുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണിത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ മറപിടിച്ചാണ് അനധികൃത വന്യജീവി വ്യാപാരവും ജീവികളുടെ കടത്തുമൊക്കെ ശക്തിയാർജിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഒരു ജീവി അപ്രത്യക്ഷമായാൽ പോലും അതിന്റേതായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലും ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും കാരണം ഓരോ ചെറുജീവിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വംശനാശം സംഭവിച്ച പല ജീവികളെയും ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ലോകത്ത് പല ഗവേഷണശാലകളിലും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ദിനോസറുകളെയും വൂളി മാമത്തുകളെയും ടാസ്മാനിയൻ ടൈഗർ വുൾഫിനെയും കരോലിന പാരക്കീറ്റിനെയും ഡോഡോയെയും ഇന്ത്യൻ ചീറ്റപ്പുലിയെയും ഒക്കെ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ബയോടെക്നോളജിയും ക്രിസ്പർ എന്ന നൂതന ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് സങ്കേതവുമൊക്കെ വളരെയധികം പുരോഗമിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കുതിച്ചു ചാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഇവയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ഒരുപക്ഷെ സാധ്യമായേക്കാം ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് സുഡാൻ എന്ന വെള്ളക്കാണ്ടാമൃഗം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത് വടക്കൻ വെള്ളക്കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ഏക ആൺതരിയായിരുന്നു സുഡാൻ കെനിയയിലെ ഓൾ പെജറ്റ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഈ അവസാന ആൺതരി ഈ വെള്ളക്കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ വടക്കൻ വെള്ളക്കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ അവസാന ആൺതരിയും അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചതോടെ ഈ ജീവിവർഗം കുറ്റിയേറ്റു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവയെയും ക്ലോണിങ്ങിലൂടെയും മറ്റ് ജനിതക സങ്കേതങ്ങളിലൂടെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഈ വന്യജീവി വാരത്തിൽ വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ നമുക്കും പങ്കാളികളാവാം വന്യജീവികൾ നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമി എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് കൂടുതൽ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളുമായി ഇനിയും എത്താം കൂടുതൽ ശാസ്ത്ര വാർത്തകൾക്കും വിഷയങ്ങൾക്കുമായി എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുമല്ലോ